ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೋರ್ಗುಂದ ಇಂದು ನಾನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಅಧ್ಯಾಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಲೇಬೇಕು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಂದರೆ ಈ ಚರಾಕ್ಷರದ ಗಾತಾಂಕಗಳು ಋಣಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಗಾತಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಇರುವಂತಹ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದು ಸಾರಿ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಇವು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಹೌದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಇಲ್ಲಿ ಗಾತ ಸೂಚಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಇದೊಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಹೌದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಾತ ಸೂಚಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇದೊಂದು ಧನಾತ್ಮಕ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಗಾತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಗಾತ ಒಂದು ಇರೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನೂ ಧನಾತ್ಮಕ ಪೂರ್ಣಾಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಾತ ಸೂಚಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಇದೆ ಇದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಹೌದು ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಇಸ್ ಟು ಐ ಎಸ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಟು ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೋರ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಐದು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಋಣ ಇಲ್ಲ ಆದ ಧನಾತ್ಮಕ ಇದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಇಲ್ಲ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋರಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ಗಾತ ಸೂಚಿಗಳು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಹೌದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಪದದಲ್ಲಿ ಟೂ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಛೇದದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಋಣಾತ್ಮಕ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತ ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಗಾತ ಸೂಚಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದರಿಂದ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಇರೋದರಿಂದ ಇದೊಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಹೌದು ಇನ್ನು ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಇದು ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಹೌದು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಾತಾಂಕಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಗಾತಾಂಕವನ್ನು ಗುರುತಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಒಂದನೇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗರಿಷ್ಠ ಗಾತಾಂಕ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಗರಿಷ್ಠ ಗಾತಾಂಕ ಮೂರು ಇರೋದರಿಂದ ಈ ಗರಿಷ್ಠ ಗಾತವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಹತ್ತಮ ಗಾತ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ತಮ ಗಾತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಹತ್ತಮ ಗಾತ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಗಾತ ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮಹತ್ತಮ ಗಾತ ಒಂದು ಇದೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಅದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿನ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾತಾಂಕ ಮಹತ್ತಮ ಗಾತ ತೋರಿಸುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಗರಿಷ್ಠ ಗಾತ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಐದನೇದು ಏನಲ್ಲ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆರನೇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತಮ ಗಾತ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತಮ ಗಾತ ಎಕ್ಸ್ ಗಾತ ಯಾವುದೇ ಇರೋದಲ್ಲ ಇದರ ಮಹತ್ತಮ ಗಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ತಮ ಗಾತದ
ಇವಾಗ ಮಹತ್ತಮ ಗಾತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಬರೆದ್ವಿ ಅದರ ಉದಾಹರಣ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಐದು ಆದರೆ ಫಿ ಆಫ್ ಟು ದ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹಾಕಬೇಕು ಪಿ ಆಫ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಈ ಎರಡನ್ನ ಹಾಕಿ ಇದ್ರ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟು ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರಳೆ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಅವಾಗ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಟೆನ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಹುಪದಕ್ತಿ ಬೆಲೆ ಫೈವ್ ಬಂತು ಅವಾಗ ಪಿ ಆ ಟೂ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಐದು ಆದರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಫೈವ್ ನ ಬೆಲೆ ಇವಾಗ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ನಾವೇನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಐದನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಿ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಐದು ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಬಂತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗೆ ಪಿ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಐದು ಹಾಕಿದಾಗ ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ಏನು ಬಂತು ಸೊನ್ನೆ ಬಂತು ಈ ಸೊನ್ನೆ ಬರಲು ಕಾರಣವಾದಂತ ಈ ಐದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೂನ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಬೆಲೆಯು ಸೊನ್ನೆ ಬರಲು ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಶೂನ್ಯತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಹ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ಈಗ ಮುಂದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಈ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತಮ ಗಾತ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಹತ್ತಮ ಗಾತ ಒಂದಿದೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ವಾಯ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾನು ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಇದರ ಬೆಲೆಯು ಇಲ್ಲೇನು ಬೆಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷೆಯನ್ನ ಅದು ಮೈನಸ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿದೆ ಆ ನಕ್ಷೆಯು ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದರ ಶೂನ್ಯತೆ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶೂನ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದ ಯಾವುದು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಇವಾಗ ನಾವು ಶೂನ್ಯತೆಯಿಂದ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದರ ಶೂನ್ಯತೆ ಯಾವುದು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಶೂನ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ 
ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಈ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಇದು ಈ ರೀತಿ ನಕ್ಷೆ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ನಕ್ಷೆಯು ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಬಿಂದುನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನಕ್ಷೆಯ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಬಹು ಈ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲೇ ಒಂದು ಒಂದು ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನೆ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇದು ವರ್ಗಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕ ಅನ್ನ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷೆಯನ್ನ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲೇ ಎರಡು ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎರಡು ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ವರ್ಗಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಇದು ವರ್ಗಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದನ್ನಾದರೂ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಎರಡು ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಯೋಣ ಇದ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಫಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇವುಗಳ ಈ ವರ್ಗಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದಕ್ಕೆ ಶೂನ್ಯತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎರಡು ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅವು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಇದರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶೂನ್ಯತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಇದನ್ನ ವರ್ಗ 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 ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಧ್ಯ ಪದವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಅಪೂರ್ತಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಗುಣಿಸ್ಕೊಂತೇವೆ ನಾವು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಬೇಕು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ಯಾವ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಅವಾಗ ಇದಕ್ಕೂ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಗುಂಪು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತಕೊಂತೀನಿ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್
ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇವಾಗ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಬೇಕು ಕಳೆದ್ರೆ ಮೂರು ಬರುವಂಥವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಐದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೋದರೆ ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಚಿಹ್ನೆ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಐದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೋದರೆ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಬರಬೇಕು ಅವಾಗ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಐದು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಗುಂಪು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತಕ್ಕಂತ ನಾನು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಐದು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಒಂದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಐದು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಐದು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅವಾಗ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಐದು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಟೈಪು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐದು ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐದು ಬೈ ಎರಡು ಒಂದು ಶೂನ್ಯತೆ ಅದೇ ಟೈಪು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಶೂನ್ಯತೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವರ್ಗ ಬಹುಪೋದಕ್ತಿ ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಅಪೂರ್ತಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಇನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ಸಮೀಕರಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೂರನೇದು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಈ ಸಮೀಕರಣದ ನಕ್ಷೆಯು ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷನ್ನ ಮೂರು ಬಿಂದುನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿದೆ ಮೂರು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇವುಗಳ ಶೂನ್ಯತೆಗಳೆಷ್ಟು ಮೂರು ಇನ್ನು ಈ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಒಂದು ನಕ್ಷೆಯು ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎರಡು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿದೆ ಇವುಗಳ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವು ಮೂರು ಗಣಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಆದರೆ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗಣಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದಾದರೂ ಇರುತ್ತೆ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಣಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಹೊಡ್ರಿ ಅದರ ಗರಿಷ್ಠ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಿಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಕ್ಷೆಯು ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷೆಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಬಿಂದುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಆ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತಾನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತೇವೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಗಣಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಅವುಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂತಾನೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗರಿಷ್ಠ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಗಾತ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾರಿ ಇದು ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಈ
ನಮಗೆ ಏನು ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹತ್ತಮ ಘಾತ ಉದಾಹರಣೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಘಾತ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಘಾತ ನಾಲ್ಕು ಇರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ತಮ ಘಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಬಹುಪದಕ್ತಿಯೋ ಅಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಘಾತದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾರಿ ಗರಿಷ್ಠ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಇವಾಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಹಗುಣಕಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವೀಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಆದರ್ಶ ರೂಪ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವುಗಳ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಏಳು ಬರಬೇಕು ಅವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಬ್ರಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಇಂಟು ಬ್ರಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಈ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲೇ ಮೊತ್ತ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಏಳು ಈ ಏಳು ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಇದೆ ಆದರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಏನಿದೆ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಇದೆ ಸೊ ಈ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಎ ಬೆಲೆ ಬಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಿ ಬೆಲೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬೆಲೆ ಒನ್ ಇದೆ ಬಿ ಬೆಲೆ ಏಳು ಇದೆ ಸಿ ಬೆಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಬಿ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಇದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಏಳು ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಹೌದಾ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಂಖ್ಯೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರೆದಾಗ ಮೈನಸ್ 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 ಏಳು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಒನ್ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಎ ಇವಾಗ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಮೂರು ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಈ ಹನ್ನೆರಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡಿದೆ ಸೊ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಏನಿದು ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಬೈ ಒನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಎ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವಾಗ ಮೊತ್ತ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿ ಬೈ ಇದು ಸಾರಿ ಗುಣಲಬ್ಧ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸಿ ಬೈ ಎ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎ
ಎ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಬಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಇದೆ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಅಕ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಇದೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇದೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಉತ್ತರ ಆರ್ ಇದು ಮೊತ್ತ ಇನ್ನು ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಬೈ ಎ ಸಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಇದೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಇದೆ ಇಸಿಕ್ವಲ್ ಟು ಐದು ಹಾಗಾದರೆ ಮೊತ್ತ ಆರು ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಐದು ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹದಿಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟ್ ಈ ಒಂದು ವರ್ಗ ಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಮೊತ್ತ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಗುಣಲಬ್ಧ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐದು ಇದೆ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿಮೂರು ಇದೆ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಟು ಇದೆ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೆಲೆ ಹದಿಮೂರು ಇದೆ ಹದಿಮೂರು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರು ಬೈ ಐದು ಇನ್ನು ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಗುಣಲಬ್ಧ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಬೈ ಎ ಸೊ ಸಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಇದೆ ಬೈ ಐದು ಎ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಐದು ಸಿ ಬೆಲೆ ಎಂಟು ಎ ಬೆಲೆ ಐದು ಎಂಟು ಬೈ ಐದು ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಗುಣಲಬ್ಧ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಗುಣಲಬ್ಧ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಇರುವಂತೆ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗೆ ಬರೀ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದಾಗ ಇವಾಗ ನಾವು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋದು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಂಕೇತ ರೂಪದಾಗ ಬರೆದಾಗ ಅಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ಎರಡು ಏನು ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾದಾಗ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಬ್ರಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗುಣ ಗುಣಲಬ್ಧ ಅಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನ ಬರಿತೀವಿ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇದೆ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇದನ್ನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆದರೆ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ರೂಪ ಇದ್ದನ್ನು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ರೂಪದ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇರುವುದರಿಂದ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಆದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೋಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಒಂದೇ ನಾಲ್ಕು ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ
ಇವಾಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮೀಕರಣ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನ ಇಂಟು ಬ್ರಕೆಟ್ ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಇಂಟು ಬ್ರಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಇವಾಗ ರೂಟ್ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀದಿಂದ ಸಾರಿ ಮೂರರಿಂದ ಗುಣಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದಾಗ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಒನ್ ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಮೈನಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಬೈ ಮೂರು ಒಂಬತ್ತು ಬೈ ಎರಡು ಸಾರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಲಬ್ಧ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಬೈ ಎರಡು ಇರುವ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಮೀಕರಣ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಅಂದರೆ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಬ್ರಕೆಟ್ನೆ ಮೈನಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಬೈ ಎರಡು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಅಂದರೆ ಶೂನ್ಯತೆ ಗುಣಲಬ್ಧ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಬೈ ಎರಡು ಇವಾಗ ಬ್ರಕೆಟ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಬೈ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಬೈ ಎರಡು ಇಲ್ಲೇ ಎರಡು ಎರಡರಲ್ಲಿನೂ ಇರೋದರಿಂದ ಎಲ್ಸಿಎಂ ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎರಡರಿಂದ ಗುಣಿಸಿಬಿಡೋಣ ಎರಡರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಅವಾಗ ಎರಡರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿನ ಎರಡು ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವರ್ಗ ಬಹು ಪದೋಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಗುಣಲಬ್ಧ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹ